Пришло время вернуться к серии видео, которые посвящены ошибкам. Сегодня мы разбираем ошибку номер 6 и разбираем ее для того, чтобы предотвратить, собственно говоря, эту ошибку в сочинениях школьников. Добрый день, дорогие друзья! С вами Татьяна Беннет. И, безусловно, здесь нет необходимости долго объяснять, что в новых эссе по таблицам и диаграммам, пожалуй, самое необходимое слово, которое всегда будет использоваться, это слово, которое обозначает количество или число, или какой-то численный показатель. И сейчас мы посмотрим, какие английские существительные нужно будет использовать, как не ошибиться. Но прежде всего я бы хотела напомнить, что если вас интересуют методические разработки, для написания эссе, то, возможно, вас заинтересует мой новый видеокурс. Он называется «Эссе по графикам под микроскопом. Системный подход», на первую часть которого уже началась подписка. Вторая часть появится в ноябре. И все, что касается оформления подписки, можно найти на моем сайте и ссылка под видео, которое вы сейчас смотрите. Итак, возвращаемся к существительным количеству, числу и численные показатели. Самое распространенное слово будет the number. The number of the respondents, например. И самый простой пример перед вами the number of, в предложении я имею в виду the number of respondents who enjoy listening to jazz is 17%. Какие же еще есть синонимы, которые мы можем использовать для того, чтобы все время не повторять это слово number в наших сочинениях? Ну, прежде всего, можно вспомнить слово percentage. The percentage of the respondents. И, например, написать такое предложение. The, the percentage of respondents in the survey saying they will never be vaccinated is 10%. Следующее слово вполне подходящее – фига. Только не нужно забывать, что после этого существительного нам требуется предлог for. The figure for the respondents. И предложение, как использовать это слово в предложении перед вами. The table includes the figures for respondents whose favorite music genres are pop music, rock, rap, jazz and classical music. А вот сейчас, внимание, перед нами слово amount, которое можно найти в словаре как синоним тех слов, которые мы только что с вами разбирали. Но, к сожалению, с этим словом возможны ошибки, потому что по всем правилам английского языка это слово можно употреблять только с неисчисляемыми существительными. Мы можем сказать the amount of water. Вода неисчисляемая существительная. The amount of time, the amount of money, the amount of work. Но мы не можем это слово использовать с людьми или с участниками опроса. Это будет ошибкой. У слова quantity, которое также переводится как количество на русский язык, есть... Тоже своя специфика употребления. Мы можем использовать это слово как с исчисляемыми, так и с неисчисляемыми существительными. Мы можем сказать the quantity of vaccines, the quantity of jobs с исчисляемыми. Мы можем использовать слова water и work, неисчисляемые после этого существительного. Но правило заключается в том, что после quantity мы обязаны употреблять только те существительные, которые являются неодушевленными. Поэтому будьте повнимательнее, когда вы используете это слово. Таким образом, если мы хотим составить фразу «количество» или «количественный показатель», относящийся к участникам опроса, мы должны брать первые три слова, которые выделены здесь синим, «number», «percentage» и «figure». 
И чтобы не делать ошибку номер 6 с переводом слова «количество» показатель на английский язык, то нужно помнить, что слово «quantity» употребляется только с существительными, которые обозначают неодушевленные предметы, а слово «amount» употребляется только с неисчисляемыми существительными.